出去玩就同城，玩到哪儿省到哪儿。同城旅行邀您收看高光时刻。There is a canal, just as this canal connects two oceans. Your canal will connect Earth and space. 阳光番茄酸甜鲜浓，康师傅番茄鸡蛋牛肉面，邀您观看《三体》。让智慧为你闪烁。爱透问界新能源汽车邀您观看《三体》。像这样的监听站，在《三体》世界中有几千个；像叶文杰这样的科学家，他们这有几千个。我们并不是科学家。这个世界收到了你们的信息。我是这个世界的一名和平主义者。我首先收到信息，是你们文明的幸运。警告你们不要回答，不要回答，不要回答。只要不回答，地球的位置就没有办法被三体锁定。他背叛了三体。喂喂，我们已经确定的政策是：三体舰队占领太阳系和地球后，地球人完全可以像以前那样生活。只有一件事是被永远记住的：生育。那承载了你所有希望的地球。我要让你知道，你根本拯救不了他。我要让你得到他失去一切希望的那一天。舰队建成后立即起航，就向着那个方向。从这次游戏中可以看出来，《三体》确实没向我们地球传授任何高于我们地球技术水平的技术。嗯，跟叶文杰的推测是一样的。但是他们的技术水平十分的先进，像一三七九号监听室还有上千个，我们和他们的差距简直就……确实是农场主和伙计，老张。他们是拼了命的在找外星文明，想早点搬家。是，但是有一点让我很疑惑。他们发射的信号和我们一样，都是利用电磁波。以他们科学技术的水平，他们应该早就发现了恒星对于电磁波有放大的功能。但是为什么直到今天，我们都没有收到来自三体的信息？你从现有的资料来看嘛，你就半人马座的三颗太阳，它其实周围环绕着一个巨大的。等离子气层，然后那个气层会把他们的三个太阳突然变成飞星，或由飞星显形。所以你的意思是，这个气层对电波产生了屏蔽作用吗？是，它使达到太阳能量镜面的电波产生了一个非常高的阈值，所以你没法再把太阳直接当成天线去发射一个信号，所以你只能从地面天线发射目标信号。就算环境不允许，以他们的科技。也可以找到不利用恒星而发射电波的方式，是有这样的可能啊，就说不定他们有更先进的技术嘛。但也有可能他们什么都没有发射过，只不过这个在现在的游戏里是找不到答案的。诸位，到目前为止啊，三体游戏所展现的世界都是 ETO 组织成员根据他们掌握的信息想象出来的，所有的真实的细节，我们都要仔细的甄别和分析。嗯，这就好像游戏里面元首的观点，有可能是金字塔，也有可能是其他的形状，有可能在地面，也有可能在地下，这些都是我们猜测还有想象出来的。但只有一点可以确定，它和外面的世界之间有厚厚的隔墙，以便适应外面那个世界严酷的环境。我倒是觉得这个元首挺厉害的，他知道了可能有新家，也没有多高兴，知道了这个监听员。回复了叶文杰的信息，也没有发多大脾气。他什么性格我不了解啊，反正搁我肯定是不行。碰这么大事儿，喜怒不形于色，这是个狠角色。你说的这个我也注意了。如果这个是游戏中的一种设置，我觉得不太可能。所以我的推断是，三体人其实没有情感。你的猜测很可能是准确的。你们看啊，三体游戏里。什么这个恐惧呀、啊、悲欢呐、啊、幸福啊、美感啊等等这些元素都没有，因为有了这些元素。
就会瓦解他们的精神世界。您向往的那种文明，在三体世界也存在过，但是在所有三体文明的文化中，这类文明是最脆弱、最短命的。从三体过去的历史文明进程中看，三体世界所需要的精神有两种，一个是冷静，一个是麻木。以这两种精神为主体的文明，生存能力才是最强的。也就是说，我们的敌人。像钢铁一样冷酷无情。是的，怪不得能想出来禁止人类生育这种损招。不过最损的，还是他们锁住了我们的科学。锁住科学，是如何办到的？执政官紧急会议即将召开，请全体执政官到聚百纪念碑集合。他们刚刚收到叶文杰的信息，那现在应该是地球时间的一九八三年。如果这样算起来的话，一个三体时相当于零点八七六个地球时。怎么怎么换算？五十二分钟。两万个三体时前，三体舰队起航了，但现实是，在四百五十万时候。那个文明的技术水平可能已经在加速发展中远超过我们。那时，三体舰队在地球人民面前将不堪一击。我们不是去远征，是去送死。更可怕的是，三体文明的位置已经暴露，很有可能在膨胀的太阳把这颗行星吞没之前，三体文明已经被地球人消灭了。在长达四万时的时间跨度上，将有效遏制一个文明的发展，解除其武装。办法只有一个：杀死他们的科学。为了锁住人类的科技，他们制定了三个计划。第一步，你说，第一个计划，代号叫做“染色”，利用科学和技术的副作用。使公众对于科技产生厌恶还有恐惧。地球上每天有几十种生物灭这就是潘寒做的这些。你就不担心大众看了报道之后会对科技产生抵触吗？人们抵触的是科技带来的危害，并不是科技本身。第二，来接着说。第二个计划，代号叫做神迹，是向地球做超自然力量的展示。从而使非科学性的思维压倒科学性的思维，进而使整个的科学思想体系崩溃。那这两个计划只能对地球科学发展产生一些干扰吧？对的，所以他们还有一个决定性的行动，要彻底窒息地球的科学技术，让我们的科技水平就锁死在现有的水平，阻止我们对物质的深层结构进行探索，从而抑制我们的基础科学，让我们的科学在整体上不可能取得任何重大突破。老张。他们针对的不只是地球，就是在收到叶文杰的信息之前，他们一直在做这个准备。那他们是怎么做到的呢？从进入游戏的进程中来看，他们正在建造巨型的粒子加速器。对，他们把建造第二支太空舰船的计划全部都取消了，所有的资源搞这玩意儿，这个叫质子工程。虽然三体的科学家。现在已经可以操控微观世界中十一维结构里的九维，九维，这差得太远了。但是，他们对于微观集成电路的时刻，必须在宏观中进行。你这个解释太复杂了，我都没听懂。嗯，叶老师曾经说过，《三体》向地球发射了两颗质子，会锁定我们的科学技术，但是怎么做到的，他也想不明白，我们也想不明白，可能在今后的游戏进程中或许有所展示。看来你们真是任重而道远呐！啊，没错，任重道远。关键是这道我们还不太熟。赶紧进游戏。啊，常将军
，在游戏里边，我好像看见了一个人。对，是他。他要看一看三体文明到底是什么样子。听说你有情况？在哪儿认识他？牵手呗。身高一八三，高级软件工程师，全球料理研习师，徒步冒险爱好者。牵手，现在年轻人找对象谈恋爱，基本上就用牵手，他必须得扫脸实名认证，而且推荐的人特准，特能 get 到我的点。见了面发现比我想象的还要好。嗯，你们都奔现成功了？对啊，而且相当优质。那必须的。那我也下一个。嗯。信息看完了吗？看着呢，看着呢。资料好看吗？好看，谈恋爱就用牵手。现在看起来，他们送到地球的，并不是我们普通概念里的质子，而是经过改造后的质子，是一个超能计算机，他们管它叫质子，智慧的智。这肉眼看都看不到的东西，能变成一计算机？刚刚听他们的语气，三体人自己也无法想象。更让人难以置信的是，这一切要先从展开一个质子开始。质子二维展开，启动。哎，展开失败，目标质子被剪成一维
。我只是想让三体人民明白。文明的毁灭，其实是一件在宇宙中每时每刻都在发生的再普通不过的事。因为我们最近发现，在三体世界中，像幺三七九号监听员这样的人其实是很多的，必须控制和消除这种脆弱的情绪。他们中间也有拯救派元首。这种情绪主要由最近来自地球的新信息引起。地球文明在三体世界是很有杀伤力的，他们的人文思想会使很多三体人走上精神歧路。三体文明在地球已经成为一种宗教，而地球文明在三体世界也有这个可能。你指出了一个巨大的危险，应该严格限制来自地球的信息流入民间，特别是文化信息。我在害怕他们的时候，他们也在害怕着我们。元首，展开成功了。您仔细看，天空中现在有两个星空。我看到了。另一个星座是圆形的，那一边的星座是南半球的。那是我们的行星，是另一个三体。那是一面镜子。是的，这面镜子就是内力被展开成二维平面的质子，它是一个没有厚度的真正意义上的几何平面。元首。质子平面正在我们星球的引力下弯曲，那些光晕是从地面发出的电磁辐射，对平面的引力弯曲进行调节，以使得质子平面最后把我们的星球完全包裹起来。之后，电磁辐射仍将持续发射，像许多根辐条一样，维持住这个大球面的稳定。这样，三体行星就成了一个固定二维质子的工作平台。在质子平面上集成电路的时刻就可以开始了。那太阳还能照进来吗？这正是我要说的。三体世界将进入有史以来最黑的夜，所有的阳光都会被反射回太空，到时气温会骤然下降，恐怕会达到三颗飞星同时出现的寒冷程度。请您下令，让众人脱水贮存。质子电路时刻是一个庞大的工程，初步估计需要一万五千个三体时，之后还需要时间来调试软件。传令，所有人脱水，贮存。一个肉眼都看不见的质子，二维展开竟然可以包裹住整个星球。那些灯光，是在巨膜上进行集成电路时刻的飞船，他们正在将质子改造成超能计算机质子。地球时间大概是两年。微智。现在，质子已诞生，我们已赋予一个质子智慧，这是我们能够制造的最小的人工智能体。可在我们现在看来，它是最大的人工智能体。元首，我们将增加这个质子的维度，它很快会变小。
元首，这只是质子的六维实体，在三维空间的投影。能让他缩回十一维，变成普通质子大小。注意，这不是指令。质子一行明白。元首，如果缩回十一维，我们将永远失去它。当质子缩减到普通微观粒子大小时。它内部的传感器和 I/O 接口将小于所有电磁波的波长，这就意味着它无法感知五官世界，也无法接收我们的命令。可我们最终是要让它恢复为一个微观粒子的。是的，但那要等到质子二号、三号、四号建成。这样的东西，他们建造了死。元首，质子二号、三号、四号顺利建成，连续维度收缩至十一维。元首，质子一号和二号将飞向地球，并在极短的时间内变成高能粒子，以接近光速的速度航行。质子去到地球之后，可以为我们做什么？两个质子到达地球之后，第一个任务。就是定位人类用于物理学研究的高能加速器，然后潜伏其中，代替靶标粒子去接受撞击，有意给出错误和混乱的结果。怪不得这些年，我们的基础物理没有任何的突破，杨东的实验也始终算不出任何的结果。原来是三体人用质子干扰了我们的高能加速器。他们将永远处于原始时代。地球的科学已被彻底锁死，质子还可以用高能粒子使胶片感光，用光速直接投影到胶片，甚至是视网膜上。质子能够使他们眼中的宇宙背景辐射发生整体闪烁。我们已经编制了使质子自行二维展开的软件，展开完成后，用那个巨大的平面包住地球。这个软件。还可以使展开后的平面是透明的，但在宇宙背景辐射的波段上，其透明度可以进行调节。当然，质子进行各种维度的展开时，可以显示更宏伟的神迹。相应的软件也在开发中。一个以上的质子能够通过某些量子效应，构成一个感知宏观世界的系统，构成一个相互感应的整体。多个质子则可以构成一个感应阵列，可以感知宏观世界。三号和四号质子留在这里，他们就可以实时接收位于地球的一号和二号质子发回的信息，这样就实现了三体世界对地球的实时监视。太阳刚出来就落下去了，看来又一个乱纪元开始了。但是，我们充满了希望。同志们，请注意。
，任何的秘密都将不复存在。这就是我们从审判日号上获取的二十八个 G 的全部内容了。您还有什么需求吗？我想。回红岸基地看看。你这几个字一直在眼前搁着，真挺烦人的。习惯了就好了，无所谓啊。三体文明的科技，真的亲眼见到了。觉得不可思议。你说的是质子在维度上的展开和收缩吗？比我们现在人类的文明，原子在自然状态下，地位展开过程是不可逆的。可是三体的科学家，可以在地位展开的同时。保留高级的结构信息，让整个过程变成可逆。但如果我们要做这样的实验，我们只能从十亿维的微观维度开始。但现在，但现在我们的加速器也没法使用他叫凌云，对球状闪电的研究还有红原子的理论，都做出了巨大的贡献。当时我们觉得能对物理学带来一些突破。
现在想起来，这是个笑话。为什么我没有听说过他呢？因为一些原因吧。很多事情你应该都不会听说。他现在在什么地方呢？他在一个地方，或者是在有一些地方。就那些信息啊，我们看不看有什么关系呢？这两年都一样的。要真像你们说的那样，就什么都完了啊！<笑>完了，什么都完了。加速器不能用。
故事结构不能研究，这什么都完了。你你谁来的？技术不还在进步吗？有可能你那个球状闪电不行了，但汪教授不是搞出飞刀了吗？纳米材料，对吧？你想象一下，一个古老的王国，他们的技术也在不断的进步，可能发明出更锋利的刀、枪、剑，还有像我们现在机关枪一样可以不断发射的弓箭。但是，但是，如果他们不了解，物质是由原子和分子构成的，他们就造不出卫星、导弹。对吧？科学水平限制着呢，是不是啊？一直觉得你是个聪明人，就平时看着钱。<笑>对于物质深层结构的探讨，是所有科学基础的基础。如果这个没有。我们现在这一辈子就这么打发了，我们所有的绝望，所有的颓废，都有了一个正当的理由了，因为我们是虫子，是即将灭绝的虫子了。说得好，虫子万岁，知识万岁，末日万岁。两个怂货，纳米怂，说你呢？来，看，走，跟我走。然后你，那个球状闪电怂，走，走，干嘛去啊？跟我走，我带你们去个地方。去哪里、啊？不是想喝酒吗？这喝多没意思呀！咱找个热闹地方喝，有老有少，有男有女，去不去？把酒拿着。好，走。根据相关法律规定，叶文杰犯有危害人类罪，判处无期徒刑。下吗？不用。叶老师，还是休息一下吧。您的身体一旦有什么危险，救护车都到不了这儿。没关系。从前，我可以在这一辈子。何况现在。我们去那儿吧。叶老师，离悬崖远点儿。
第一次上来，总是会有些害怕。就是天仙的基座。和满满鲜果感的纯真真酸奶一起探索《三体》世界，守护地球文明。他们面对的是一个人类从来没有碰到过的。就非常接戏的，带着那个宿醉的感觉，拍了外景的戏，我们就力求做到真实。我觉得最后有点有点太有点太，我觉得这个状态前面他擦完之后，他再说，说完之后就给三个人倒酒，还挺挺悲壮。他们现在照样倒酒。天人类太渺小了，我们只是想摆脱这种渺小。他的那种。从此从未被消灭过的精神，我非常喜欢。画的最好了，尽可能把我们想表达以及从这部小说上所感受到的一切传达给观众。备，开始。
带我们来这儿干什么呀？看虫子。这里也有防灾啊。年年都有，跟沙尘暴一样，十年了，只是今年最厉害。你要干什么呢？我呢，就想请二位想一下，是我们跟《三体》人的科技水平差距大呢，还是这些个虫子跟咱们人类的科技水平差距大？看看吧。就是这些虫子，它们和我们的差距，那可比我们和三体人差距大太多了。人类玩了命的想消灭它们，用各种毒剂，用飞机喷，还有，还有引进他们到天敌，搜寻并且摧毁他们的卵，利用基因改造使他们绝育。就像三体人对我们地球人做的一样，对，用火烧他们，用水淹他们，用土埋他们。每一个家庭都有对付他们的灭害灵，每一个办公桌下面都有像苍蝇拍那样可以击杀他们的东西。这对他们来说都是核弹。这场漫长的战争伴随了整个人类文明。到现在仍然胜负未定，虫子并没有被消灭。这些蝗虫里面也有科学家，他们在研究怎么对付我们，他们在研究我们是怎么做出杀虫剂的。当然，也有一些虫子并不在意，他们根本就不知道人类的存在，他们活在自己想象的世界里。这些蝗虫里面也有军人，有警察，说不定还有作战中心。所以到现在，他们照样傲行于天地之间。他们的数量并不比人类出现前少。把我们人类
，看成是虫子的三体人。他们似乎忘了一个事实，那就是虫子从来就没有被真正的战胜过。收起来，吃吧。谢谢妈妈。嗯。